Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبتر ما هي رمضان الأي مهتة دشة بدشة جي دخان تك أمدر أي أنوشان دكسن شكل كي أنك أنك بريتي وشوبيتشا جانية شروع كرتي أبنا دير بريو أنوشان সহি কোরআন শিক্ষা আমি আপনাদের সাথে আছি হাফেজ কারি তাসনিম আমিন প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিদিন দুপুর 12টা থেকে 12টা 30 মিনিট পর্যন্ত ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে আপনাদের খেদমতে লাইভে আসি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে জামিয়া এডুকেশন আপনি আমাদের সাথে থাকলে পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতিহা সহ শেষের 10 টি সূরা সহি শুদ্ধ ভাবে শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ গতকালকে আমরা শিখেছি সূরা লাহাবের কিছু অংশ আজকে আমরা শিখব সূরা লাহাবের বাকি অংশ এবং আজকে বাকি অংশ শেখার মাধ্যমে সূরা লাহাব পুরোটা শেষ হবে তাহলে দর্শক দেরি না করে আমরা আমাদের পাঠ্যসূচিতে আছে সূরাতুল লাহাব সূরা লাহাবটা আগে স্বাভাবিক তেলাওয়াত শুনি পুরোটাই তারপরে যেখান থেকে আমরা যতটুকু গতকালকে শিখেছি ওখান থেকে শুরু করব আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما سب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل উল্লেখযোগ্য হল এখানে লম্বা করে টান দিবেন বলছি <laughs> ছিল আবার বলছি এখানে উল্লেখ্য যে মা লম্বা করে টান দিবেন আহ না অল্প একটু টান দিবেন ছোট করে দুই হরকত আনহু মা লুহু মাতে দুই হরকত টান দিবেন লুহু এখানেও দুই হরকত পরিমাণ টান দিবেন ও মা এখানে দুই হরকত পরিমাণ টান দিবেন ক্যাসাব শেষে বা কলকলা করবেন মা 
أَغْنَى عَنْهُمْ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ أَسْكِيَمْ رَشِبُوا سَيَصْلَى نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ سَيَصْلَى نَارٌ سَيَصْلَى نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ سَيَصْلَى سَيَصْلَى سِنْ يَا صَدْ لَمْ سِنْ يَرْ اُتْشَرُونَ جَيْغَ هُلُو جِبَّرَا غَاش সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে সিন উচ্চারিত হয় দর্শক উচ্চারণটা দেখি ইয়া উচ্চারিত হয় ডিব্বার মধ্যখান তার বরাবর বলে তার সাথে লেগে ইয়া উচ্চারিত হয় উচ্চারণটা দেখি ইয়া তাহলে আমরা দুটো মিলাই দেখি তারপরে দেখুন সদ আছে সদের উচ্চারণ সিনের উচ্চারণ একই মাখরাজ কিন্তু সিন পাতলা হয় সদ মোটা হয় সদের মাখরাজ হলো ডিব্বার আগা সামনে নিচে দুই দাঁতের পেট ও সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে উচ্চারণ হবে খেয়াল রাখতে হবে সৎ পড়ার সময় ডিব্বার মধ্যখান উপরে তালুর সাথে লেগে থাকবে এবং ডিব্বার গোড়া উপরের দিকে উঠবে সিন পড়ার সময় এই দুইটা কাজ হবে না যে ডিব্বার গোড়া উপরে উঠবে না এবং ডিব্বার মধ্যখান উপরের তালু থেকে পৃথক থাকবে অর্থাৎ সাতটি অক্ষর মোটা মোটা অক্ষর গুলো মোটা করার জন্য জিব্বার গোড়াকে উপরের দিকে উঠাইতে হয় চারটা অক্ষরের ভিতরে জিব্বার মধ্যখান উপরে তালুর সাথে লাগাইতে হয় এটা হলো এই চারটা অক্ষর পড়ার সময় জিব্বার মধ্যখান উপরে তালুর সাথে লেগে যাবে এবং জিব্বার গোড়া উপরের দিকে উঠবে আর বাকি আহ কফ এই দুইটি আর একটি অক্ষর হইল তাহলে সৎ বলার সময় ডিব্বার গোড়া উপরের দিকে উঠবে মধ্যখান উপরে তালুর সাথে লাগবে আর ডিব্বার আগা নিচের দাঁতের সামনে নিচের দুই দাঁতের পেট ও সামনের উপরে দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে সৎ উচ্চারণ হবে লামের মাখরা চলো জিব্বার আগার কিনারা সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সাথে যে তালু আছে অসমতল তালু এই তালুর সাথে লেগে লাম উচ্চারিত হয় তাহলে আমরা পুরো অক্ষর শব্দটাকে মিলিয়ে পড়ি এরপরে নুনের মাখরাজ ডিব্বার আগা তার বড় বড় করে তালু তালুর সাথে লেগে নুন হবে ডিব্বার আগার পিঠ তার বড় বড় করে তালুর সাথে লেগে র হবে এখানে র মোটা করে পড়তে হবে যেহেতু মোটা হওয়ার যে কারণ আছে এর ভিতরে একটি কারণ হলো র এর উপরে জবর এখানে দুই জবর অসুবিধা নেই দুই জবর দুই জবর দুই পেশ দুই জবর দুই পেশ হইলেও র কি হবে ওর হবে অর্থাৎ জবরের হুকুম এখানে জবর এবং পেশ হইলে র কি হয় ওর করে পড়তে হয় তারপরে হলো জেল জেল উচ্চারণের মাখরজ হচ্ছে জিব্বার 
আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে জাল বলার সময় জিব্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে জাল উচ্চারিত হয় জ্যা উচ্চারণটা দেখি দুঃখিত যে জায়গাটা আমরা পড়তেছিলাম নুনের মাখরাজ হলো জিব্বাত আগা 
তারপর আবার উপরে তালুর সাথে লেগে নুন উচ্চারিত হয় না র র উচ্চারণ হয় জিব্বার আগার পিঠ তার বড় বড় উপরে তালুর সাথে লেগে র উচ্চারিত হয় তাহলে এখানে র মোটা হবে র মোটা হওয়ার জন্য যে হুকুম জবর হইলে পেশ হইলে র মোটা হয় এখানে দুই জবর আসছে দুই জবর এক জবর একই কথা র কি হবে মোটা করে পড়তে হবে সামনের উপরে দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে জাল উচ্চারণ হয় উচ্চারণটা দেখি উচ্চারণের জায়গা হলো জিব্বার আগা সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে তা উচ্চারিত হবে শক্ত করে উচ্চারণ করবেন তাহলে মাঝখানে একটা কায়দা বাকি আছে এটা হলো যে ইকফা ঘুন্না এটা হলো ইকফা ঘুন্না পরে নুন আর তানবিন হলো দুই জবর দুই জের দুই পেশের পরে যদি আসে তাহলে ওখানে কি করতে হবে গুণনা করে পড়তে হবে গুণনার পরিমাণ কতটুকু হবে তারপরে হলো লামের মহারাজ বলেছে জিব্বার আগার কিনারা তারপরে উপরে তালু সাথে লেগে অসমতল তালু সামনের দুই দাঁতের গোড়া থেকে একটু উপরে শুরু থেকে হা উচ্চারিত হয় হামজা হা দুটি অক্ষর উচ্চারণ হয় বা এখানে দুই জের আছে কিন্তু এখানে আপনি থামার কারণে এই দুই জের আর থাকবে না এখানে আমরা এটাকে যজম করে দেব বা সাকিন করে ফেলব অর্থাৎ আর সাকিন করার কারণে এখানে কলকলা হবে কলকলা অর্থাৎ প্রতিধ্বনি হবে প্রতিধ্বনি দিয়ে উচ্চারণ করব তাহলে পুরো আয়টা আমরা মিলিয়ে দেখি আপনি আমার সাথে আরেকবার করুন তারপরে রাত্রি আছে দেখুন উচ্চারিত হয় দুই ঠোঁট গোল করে দুই পাশের দিকে আস্তে করে ছড়াইয়ে দিব নরম ভাবে আওয়াজটা বের করব ও খেয়াল রাখতে হবে বাতাস যেন না বের হয় উচ্চারণের সময় যখন ঠোঁট ছড়িয়ে দেব সাথে সাথে মিমের মাখরা যে নিয়ে দেব মিমের মাখরা হল দুই ঠোঁটের শুকনো অংশ ওয়াম ওয়াম র উচ্চারণের জায়গায় হলো জিব্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরে তার সাথে লেগে র উচ্চারণ হবে এখানে জবর আসছে অবশ্যই মোটা হবে ওয়াম অর ওয়াম অর তারপরে দেখুন ঘটনালী শুরু থেকে হামজা উচ্চারিত হয় এখানে হামজা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে তবে পাতলা হবে উচ্চারণ দেখি 
শব্দটাকে মেলানোর চেষ্টা করি তারপরে হলো চালন হবে দিব্যার আগে সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে তু উচ্চারিত হবে তু 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 আর শেষে হা আছে যদি মিলিয়ে পড়েন তাহলে দুই হরকত পরিমাণ টান দিতে হবে আর যদি থামেন তাহলে হাকে আমরা সাকিন করে ফেলবো অর্থাৎ যজম দিয়ে এটার উপরে অক্ষ করবো তা আমরা অবশ্যই থামবো শুধু হার উচ্চারণ হবে বাকি জবর যে বেশ কোনটাই উচ্চারণ হবে না বলে আমরা থামবো তারপরে চলুন যখন শেষ করব তখন আবার মিলে পড়লে কি হবে ওইটা বলে দিব যে তখন মিলে পড়বো তখন দেখবেন যে অম্র তুহু কিভাবে মতটা করতে হয় তারপরে আসছে উচ্চারণটা দেখি তারপরে হলো মিম মিমের উপরে একটা তাস্তিদ আছে এ কারণে এখানে গুণ্ডা হবে আর মিমের মাখরাজ তো বলেছি যে ছোটের শুকনো জায়গা তাহলে আমরা এবার মিলে দেখি যে মিমকে কিভাবে ধরলে পড়ে উচ্চারণটা কিরকম হবে প্রথমে গুন্ডা করবেন যখন মিমকে পড়বেন গুন্ডার পরে তখন এটাকে দুই হরকত পরিমাণ টান দিবেন কারণ এখানে একটা পরে খালি আলিফ আছে খালি আলিফ থাকলে জবরের পরে যদি বাম পাশে খালি আলিফ আছে তাহলে দুই হরকত দুই হরকত পরিমাণ টান দিতে হবে অর্থাৎ এক আলিফ বলা হয় এটাকে যে একটু টান দিয়ে পড়বেন এক আলিফ বলেন আর দুই হরকত বলেন দুইটাই সহি একটু টান দিয়ে পড়বেন তাহলে মিলাই আমরা প্রথমে মিমের উপরে মিমকে ধরে গুণ্যা করব পরে আমরা এক আলিফ পরিমাণ টান দিব তারপরে দেখুন উচ্চারণটাও দেখি তা উচ্চারণটাও দেখি আশা করি অবশ্যই বুঝতে পারছেন তারপরে তা গিয়ে লামকে ধরছে ওই ডিব্বার ওই অসমতল তালুকে ওখানে ডিব্বা লেগে রাখতে হবে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং আওয়াজ বন্ধ করে যাবে না এবং আওয়াজটা পাতলা হবে এবার আমরা দেখি হা তব হা উচ্চারণের মাখরাজ হলো কণ্ঠনালীর মধ্যখানে হা হা আবার বলি হা হ্যাঁ আপনি বলুন হ্যাঁ অর্থাৎ আগে বাতাস দিয়ে শুরু করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে হলো ত ত ত উচ্চারণ মাখরাজ হলো জিব্বার আগা সামনে দুই দাঁতের গোড়ার সাথে শক্ত করে লাগবে একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে ত ত এই চারটি অক্ষর পড়ার সময় জিব্বার মধ্যখান উপরে তালুর সাথে লাগবে জিব্বার গোড়া উপরের দিকে উঠবে এবং আর জিব্বার আগেটা তার নিজ নিজ মাখরাজে লাগবে ত উচ্চারণের জায়গায় যেহেতু জিব্বার আগা সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সাথে অবশ্যই তাহলে আমরা জিব্বার আগাকে নিয়ে দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগাবো এবং জিব্বার মধ্যখান উপরে তালুর সাথে লাগাবো জিব্বার গোড়া উপরের দিকে উঠাবো এবং শক্ত করব। আর একটা গুণ এটার ভিতরে আছে এটা হলো যে বাতাস বের করব না আবার ত যদি কলকলা হয় তাহলে আবার এটা কলকলা হবে তো এখানে যেহেতু কলকলার কায়দা নেই আমরা কলকলার দিকে যাবো না আর হলো যে 
বাতাস বের করব না জিব্বার শক্ত করে উচ্চারণ করব জিব্বার আগা দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগাবো জিব্বার মধ্যখানে উপরে তালুর সাথে লাগাবো এবং জিব্বার গোড়া উপরে উঠে পড়ব मिलाइले दुटा शब्द की তারপরে হলো যে ফি জি দিহা হাবলুম মিম মসাদ ফি ফি উচ্চারণের স্থানটা হলো ফা ফা উচ্চারণের স্থান হলো সামনের দুই দাঁতের উপরে সামনের উপরে দুই দাঁতের আগা নিচে ঠোঁটের পেট ফি 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 ফায়ার পরে ইয়া আসছে ইয়ার উপরে সাকিন অর্থাৎ জেরের বাম পাশে যদি ইয়া জজম বা ইয়া সাকিন হয় তাহলে দুই হরকত পরিমাণ টান দিতে হয় আমরা এই টানটা দিয়ে দিব একটু অল্প একটু টান ফি ফি তারপরে দেখুন জি একই কে দেয় জিমের মাখারা জল জিব্বার মধ্যে খান উপরে তালুর সাথে লেগে জিম উচ্চারিত হয় জি পরে ইয়া সাকিন আসছে যেহেতু তা একটু লম্বা হবে ফি জি ফি জি ফি জি তারপরে আসছে দি দেখুন দি উচ্চারণটা হবে হলো ডালের মাখরাজ হলো জিব্বার আগা সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সাথে শক্ত করে লাগবে উচ্চারণটা দেখি দি তারপরে দেখুন হ্যাঁ হ্যাঁ উচ্চারণ মাখার জল কণ্ঠনালে শুরু থেকে আহ স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হবে নরম ভাবে উচ্চারণ হবে বা তাস বের হবে স্পষ্ট হবে হ্যাঁ তারপরে শব্দটা দেখুন হ্যাব লুন হ্যাব লুন হ্যাব লুন হ্যা উচ্চারণের মাখর কন্ট্রোলের মধ্যখানে বাতাসের সাথে বের হবে এবং শক্ত হবে না হ্যা হ্যা এখানে তারপরে আছে বা সাকিন বায় সাকিন হলে কলকলা হয় একটু প্রতিধ্বনি হয় হ্যাঁ মাখরাজ হলো দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ এই ভিজা অংশ শক্ত করে লাগবে এখানে কলকলা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদের দেখার জন্য আমি একটু সামনে এসে কাছে এসে দেখা যাচ্ছি হ্যাঁ 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 এই যে একটু প্রতিধ্বনির মতো হচ্ছে এটাকেই বলে কলকলা হ্যাঁ লোন লামের মাখর জিব্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়া থেকে একটু ভিতরের দিকে তালুর সাথে অসতম অষ্টমতল তালু জিব্বার আগার কিনারা উপরের তালুর সাথে লেগে লাম উচ্চারিত হয় লুন হ্যাঁ লুন এখানে তানবিন দুই বেশ মানে তানবিন আসছে তানবিনের পরে দেখেন একটা মিম আসছে মিন মিলাইয়া পড়তে হয় এবং গুণনা করতে হয় মিলাইয়া পড়ার সাথে সাথে গুণনা করতে হয় আমরা মিলাচ্ছি এবং গুণনা করছি দেখুন লুম তখন লাম মিম কে ধরবে লাম নু লাম মিম দুই পেশ লুম এখানে আবার একটু দেরি করে গুণনা করবো লোম লোম পরের আবার দেখেন আবারও মিম আসছে তখন মিন নুন বাদ দিয়ে মিম কে ধরবো এবং গুণনা হবে মিম তাহলে মিলাইয়া পড়লে কি হবে হ্যাঁ লোম 
মিম নুন বাদ যাবে কেন নুন বাদ যাবে ওই যে নুন সাকি নতুবা তানবিনের পরে যদি মাখারোটের শুকনো জায়গা তাহলে আমরা দুইটা মিম পরপর পাচ্ছি এখানে তাহলে আমরা দুইটা মিম কে মিলে সামনের নিচে দুই দাঁতের পেট ও সামনের উপরে দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে সিন উচ্চারণ হয় মাসা মাসা দাল কলকলা হবে মাসা দে দালের নিচে দুই জের আছে আমরা যেহেতু এখানে থামবো তাহলে এখানে সাকিন করে দিব দালকে অর্থাৎ যজম দিয়ে ডাল পড়বো কিন্তু জবরজের পেশ আর পড়ব না তাহলে পুরো আয়টা আমরা মিলাই নিচ্ছি এবার এটার মাধ্যমে আমাদের আজকের সোরাটি শেষ হলো তা আমরা আরেকবার স্বাভাবিক ভাবে একটু পড়ে দিচ্ছি খেয়াল করে শুনুন আপনি চাইলে এখানে অম্র আতু থামতে পারবেন তারপরে হাম্মার আতাল হাত আলাদাও বলতে পারবেন আমাদের অনুষ্ঠান আপনার কাছে কেমন লাগছে আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে দেন লিখে দিলে আমরা পরের দিন পরের ক্লাসে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিব আর আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রসারিত করতে আপনিও সহযোগিতা করতে পারেন আপনার ফেসবুক থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখার দেখা মাত্রই আপনি অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন আসুন পবিত্র মাহে রমজানে কোরআনের এই তালিম কোরআনের শিক্ষা কোরআনকে সহিশুদ্ধ করে করে নিজের জীবনকে ধন্য করি এবং সাথে সাথে নামাজ সহিশুদ্ধ করতে হলে অবশ্যই আপনার কোরআন তেলওয়াজ সহিশুদ্ধ হতে হবে আসুন আমরা সকলে এই রমজানে এই রমজানের শেষের এই দশটি সুরা এবং সুরা ফাতেহা সহিশুদ্ধ করে তেলওয়াজ শিখি আল্লাহ তালা আমাদের এই তেলওয়াজ শেখাকে এবং শেখানোকে সকলকে সকল আমলকে সকলকে সকল আমলকে সবই কবুল করে নিন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম